Thank you for joining us for another powerful Kingdom Conference by Charles Torres. We hope that these conferences may add value to your life as you discover the amazing grace in the present truth that we find in Christ. Now, let's join Charles. Well, welcome to Live the Woodlands once again. Bienvenidos a Live the Woodlands nuevamente. It's really a privilege to be able to come out onto your screens wherever you are around the world. Realmente es un privilegio poder estar aquí en tu pantalla donde quiera que estés alrededor de todo el mundo. So we just want to just say thank you for tuning in. Thank you for always watching and for keeping up with these series. So además quiero, queremos decir gracias por estar aquí, por estar viendo todas las series. I think it's just so important. There's a lot of people that watch and everybody has different situations that are going on right now. Creo que es muy importante que la gente vea porque muchos tienen diferentes situaciones ahorita. And, uh, and sometimes the word comes at, at, the, at the right time. Y hay veces que la palabra viene en ese tiempo preciso. And actually, I, I believe that the word comes at the right time all the time. Y realmente es, es que la palabra de Dios viene al tiempo preciso todo el tiempo. But, but sometimes when we're going through difficulty and challenges, pero hay veces cuando uno está pasando por dificultades, por retos, it's difficult to be able to understand the word. Es difícil poder entender la palabra. This is why we have to ask God for wisdom. Es por eso que nosotros le tenemos que pedir a Dios por sabiduría. We have to ask God for understanding. Le tenemos que pedir por entendimiento. And scripture teaches us y la escritura nos enseña that if we ask for wisdom, he will give it to us. Que si nosotros pedimos por sabiduría, que él no las va a dar. And he says that man does not live by bread alone. Dice que el hombre no vive por pan solo. But by the word of God. Pero por la palabra de Dios. Every word of God. Todo la palabra de Dios. Our faith is increased by hearing the word. Nuestra fe es aumentada por escuchar la palabra and de I'm Dios. And I'm telling you something. Sometimes you just got to go back and listen to it over and over again. Y yo te voy a decir algo. Hay veces que uno tiene que retroceder, escucharla nuevamente, nuevamente y otra vez. And I'm, I'm going to go back a little bit into what happened in part two. Y voy a regresar un poco de lo que, a, a hablar acerca de lo que sucedió en la parte the dos. Part two spoke about that a happy new year is defined by you. La parte dos habló acerca de que un Año feliz está definido por ti mismo. It doesn't matter what goes around you. No importa qué está sucediendo alrededor de ti. Because everybody has challenges. Porque todos tienen retos. Believe me, everybody has situations around them that are not pretty. Créelo o no, pero toda persona tiene situaciones alrededor de ellos que no es algo bonito. But a happy new year is defined by a happy person. Pero un año feliz es definido por una persona feliz. And you've got to make that decision. Y tú tienes que tomar esa decisión. Even in the middle of whatever you've got to make that decision. Aún en medio de cualquier cosa tú tienes que tomar la decisión. You've got to walk and say I'm going to be happy today. Tú tienes que caminar y decir yo voy a ser feliz el día de hoy. This will be a happy new year for me. Este va a ser un año feliz para mí. Because I will be happy throughout the whole year. Porque yo voy a ser feliz a través de todo el año. And listen, this is an intentional act. Y este es un acto intencional. This is not something that God just makes happen for es, you. Esto no es algo en lo cual Dios va a hacer que suceda para ti. This is something that you must do. Esto es algo que tú tienes que hacer. You know, I said the other day Yo dije la otra vez that most prayers are unanswered. que la mayoría de las oraciones no son contestadas. And I've asked the Lord about that as well. Y yo le he preguntado eso al Señor también. I've had my confrontation with the Lord. Yo he tenido mi confrontación también con el Señor. God, why is it that most prayers are unanswered? Pero Dios, ¿por qué es que la mayoría de las oraciones no son contestadas? And it's like in, in, in the Spirit, the Lord speaks to us. Y es como que en el Espíritu, cuando Dios nos habla, it's because it's up to you. Y es porque todo depende de ti. There are some prayers that are up to you. Hay oraciones que solamente dependen de ti. Where you must take that step of faith. Donde tú tienes que tomar ese paso de fe. Where you have to speak boldly. Donde tú tienes que hablar con esa valentía. Where you have to say, I'm going to enjoy the new. Donde tú tienes que decir, yo voy a disfrutar de lo nuevo. Now, if you've heard part 
one and part two of this series. Si tú escuchaste la parte uno, la parte dos de esta serie, we've been talking about or speaking about the covenants. Hemos estado hablando acerca del pacto. In our positions in Christ. Y nuestras posiciones en Cristo. And where we are standing. En donde nosotros estamos parados. Are we standing in the Abraham covenant? Estamos parados en el pacto de Abraham. Are we standing in the Moses covenant? Estamos parados en el pacto de Moisés. Or are we standing in the Christ covenant? O estamos parados en el pacto de Cristo. These are all decisions that we have to confront. Y todas estas son decisiones las cuales tú y yo tenemos que confrontar. And sometimes even this teaching is not easy. Y hay veces que aún una enseñanza como tal no es fácil. Because you must uh, intentionally want to digest it. Porque tú intencionalmente lo tienes que querer digerir. You must want to know more about it. Tú tienes que tener esas ganas de querer conocer más de eso. To be able to experience the new. De poder querer experimentar eso nuevo. To be able to enjoy it. De poder disfrutar de eso. I, I left on the scripture in part in part two. Y en la parte dos yo leí esta escritura. And this is how we ended last week. Y aquí es donde nosotros concluimos la semana pasada. And then what I'll do is I'm going to pray. Y luego yo voy a orar. And then I'll go into part three. In y luego yo voy a entrar en la parte tres en los próximos minutos. Second Corinthians the apostle reminds us. En segunda de Corintios el apóstol nos recuerda. In chapter one verse twenty and on. En el capítulo 1 versículo 20 en adelante. And he says it this way. Y él lo menciona y lo dice de esta manera. For as many are the promises of God. Porque dice todas son las promesas de Dios. Now listen to this really carefully. Yo quiero que tú escuches esto cuidadosamente. It says there's so many promises of God. Dice que son muchas las promesas de Dios. And in Christ. Y en Cristo. All these promises. Todas estas promesas. Are yes. Él dice sí. And through him are amen. Y él dice a través de él son amén. For the glory of God. Para la gloria de Dios. When we are standing. Cuando nosotros estamos parados. In Christ. En Cristo. In the new covenant. En este nuevo pacto. The scripture teaches us. La escritura nos enseña. That there is so many promises. Que hay muchas promesas. And I'll go through a lot of them in a minute. Y voy a repasar muchas en un minuto. But there's just so much for us as the children of God. Pero hay mucho para nosotros como hijos de Dios And many times we are caught up praying for these things. y muchas veces como que nosotros estamos ahí metidos orando por esto When God already says, these are yours. cuando Dios ya nos dijo estas son tuyas When Christ is saying, lo que está diciendo Cristo these are already available to you. estas ya están disponibles para tu persona But you must accept them. pero tú debes de aceptarlas you must know them. tú debes de conocerlas you must believe them. tú debes de creer In this part three, y en esta parte número tres, I'm going to uh, speak about and submit to you. Yo voy a hablar y yo quiero someter uh, these promises that are available. Estas promesas que están disponibles through Christ. A través de Cristo. But, but first, I want to pray. Pero primero yo quiero orar. As any of the other conferences that we have. Como cualquier otra conferencia que nosotros tenemos. I want to take time to pray for you. Quiero tomar tiempo para poder orar para ti. Because I don't know what you are going through. Porque que yo no sé el qué estás pasando y hay veces we just need to stop. donde nosotros simplemente tenemos que parar we just need to ask God, God, give me the y tenemos que pedirle a Dios y preguntarle, pedirle por sabiduría I need to walk this to the end. yo tengo que caminar esto hasta el final I want to be able to y yo quiero poder live and enjoy life. poder vivir y disfrutar de la vida so, Father, right now, in the name of Jesus Christ So, Padre, ahorita mismo en el nombre de Jesucristo. Father, we pray right now. Padre, nosotros oramos. Father, as Jesus said. Así como dijo Jesús. Oh, may your kingdom come into our lives. Que venga tu reino en nuestras vidas. May it expose our mind. Que pueda exponer nuestra mente. May it expose our heart. Que pueda exponer nuestro corazón. Father, let the filth come out. Que todo salga, Padre. Let the, all the interruptions cease in our lives. Que toda interrupción se vaya. In our lives, God. En nuestras vidas, Father, Dios. I pray. Padre, yo oro. Father, these distractions that come. Estas distracciones que vienen. Problems 
that come to entertain our days. Esos problemas que vienen a entretener de nuestros días. Father, we call those things to stop right now. Padre, nosotros les hablamos a eso y le ponemos un alto. And we say that our mind is focused. Y decimos que nuestra mente está enfocada to your word, a tu palabra. And it submits to you, God. Está sometida ante ti, In Dios. the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. We pray for revelation knowledge. Oramos por conocimiento revelado a nuestras vidas para que nosotros podamos ser esa sal del mundo para que podamos ser esa luz del mundo en el nombre de Jesucristo que nosotros seamos la expresión que nosotros seamos la expresión al mundo que está en necesidad al mundo que necesita de nosotros Padre en el nombre de Jesucristo nosotros decimos amén amén y amén claro sus promesas son sí y son amén y yo te voy a decir algo nosotros tenemos que caminar este año creyendo, declarando realmente nosotros nos tenemos que poner de pie y nosotros tenemos que tener esa valentía de poder creerlo para nosotros mismos para nuestras familias para nuestros hijos sí y amén sí y amén y esas cosas que no son para mí yo estoy bien yo voy a estar bien yo voy a avanzar porque las cosas aquellas que si son para mí son sí y son amén yo quiero que tú escuches tú tienes que decirle a una persona que está al lado de ti y tú tienes que ponerlo ahí en la pantalla y tú tienes que decir que ya es consumado es terminado ya es terminado y todas esas loqueras ya son terminadas nosotros estamos avanzando porque ya todo es terminado ya es terminado dije si yo te voy a decir algo en la crucifixión la descripción en Juan capítulo 19 nosotros podemos ver cómo todo se hizo nuevo cuando Jesús dijo ya es terminado eso significaba covenant, que el antiguo pacto que iba a ser expirado void, que iba a ser expirado ya no iba a tener más poder power, ya no iba a tener poder have, uh, valid, ya no iba a ser válido heaven, ya no iba a ser respaldado de parte de los cielos Jesus said, It is cuando Jesús dijo ya es terminado Powerful statement. Ese era la frase más poderosa that Jesus said at the cross. que Jesús dijo en la cruz. And I'm telling you something. Y yo te voy a decir algo. You need to say that to yourself. Tú tienes que decir eso a ti mismo. And you need to walk in that blessed y tú hope. tienes que caminar en esa esperanza bendecida. Because ¿Por qué? It is because of that reason Porque es por esa razón that we have been introduced que nosotros hemos sido introducidos to this New covenant, a este nuevo pacto to this new, a esto nuevo the new of God, a esto nuevo de Dios the new that we find in Christ. a esto nuevo que nosotros encontramos en Cristo And I'm telling you something. y yo te voy a decir algo you must want it. tú debes de quererlo you must want it. tú debes de quererlo you must want it. tú debes de quererlo This was introduced. esto fue introducido It's introduced for you. esto fue introducido para tu persona y fue introducido para mí y yo te voy a decir algo yo no voy a dejar esto 
yo no voy a estar involucrado con los sacrificios con los rituales antiguos esos rituales del pasado de la religión de, la, de todo lo legalismo yo no voy a ser parte de nada de eso porque yo ya estoy envejeciendo no me estoy haciendo más joven yo te voy a decir también algo a ti tú también estás envejeciendo y hay cosas que no están sucediendo ahorita porque tú no has tomado esa determinación con lo nuevo con lo que vino del nuevo pacto el previo ya no era necesario el acceso a Dios ya no requería que tú nacieses de una familia el acceso a Dios ya no requería que tú hicieras sacrificios más el estar en acuerdo con Dios no, es, no era basado en nacer bien o comportarte bien o dar ese esfuerzo eso ya no importaba lo que importaba ahora ahora es que Jesús dijo ya es terminado consumado Él introdujo esta gracia este pacto de gracia para nosotros y ya no requería nada del pasado se nos dio a nosotros por la gracia so nosotros tenemos que entender todo lo que se nos ha dado a nosotros es por eso que muchas veces nos encontramos orando por cosas que nosotros ya tenemos que ya se nos dio a nosotros dice que todas sus promesas son sí y son amén pero nosotros continuamos orando de esta manera Dios bendíceme Dios bendíceme más y Dios está diciendo pero yo ya te bendije yo te bendije con toda bendición espiritual no nomás te he bendecido pero ahora tú eres una bendición para otros el nuevo pacto significaba que era un acuerdo que se hizo de parte de Dios y su Hijo Jesucristo pero porque nosotros también estamos sentados a la, a la derecha en lugares celestiales entonces nosotros también tenemos esos mismos derechos, privilegios yo sé que para muchas personas esto puede ser dificultoso porque para poder disfrutar de lo nuevo tú nomás lo puedes disfrutar si tú lo conoces pero si tú no conoces esto nuevo va a ser dificultoso para que tú avances constantemente vas a estar en problemas constantemente vas a estar en retos en dificultades y no vas a poder avanzar y yo te voy a decir algo tú no puedes vivir así porque Dios te ha dado a ti un asignamiento y Él nos ha permitido vivir en este eterno propósito para que nosotros podamos ser la sal del mundo para que podamos ser esa luz del mundo para que podamos gobernar pero si nosotros no sabemos de esto si nosotros pensamos que la iglesia nomás se trata del canto o de estar danzando ahí o 
orando o simplemente el hecho de asistir a la iglesia porque mucha gente tiene esa idea de que más yo vaya o asista a la iglesia más santo yo llego a ser y si yo llego a ser más santo entonces es posible que ahora Dios sí escuche mis peticiones pero Dios no trabaja de esa manera todas las cosas del pasado han sido anuladas sacrificios ya no son válidos Dios ya no más mira esos sacrificios Dios ya no más mira el ayuno Él no mira eso en esfuerzo para que tú y yo podamos avanzar Dios no lo mira de esa manera si tú estás ayunando eso es bueno es bueno para tu cuerpo es bueno para que uno concentre pero Dios no va a ver eso como un sacrificio el único sacrificio que es aceptable en los cielos es el sacrificio cuando Jesucristo dijo ya es terminado So la pregunta el día de hoy es ya no más ya no más es si estoy yo viviendo en la familia correcta o si yo estoy haciendo un esfuerzo para mantener mi salvación pero ahora es ¿dónde está mi salvación? ¿dónde yo estoy posicionado? ¿Dónde yo estoy parado? Cuando dijo es terminado, significaba que ya no más tú tienes que estar atado a lo antiguo. Significa que ahora tú tienes el acceso de poder disfrutar de lo nuevo. De poder realmente poder caminar en esto. En las promesas de Dios y de que tú lo puedas disfrutar de ese pacto de la gracia y yo te voy a decir algo no todos entienden no todos están de acuerdo no todos están de acuerdo pero la realidad es esta la gracia de Dios se te ha dado a tu persona si tú eres un hijo de Dios All his promises todas sus promesas yes son sí and amen y son amén para ti the promises all the way back from Abraham. las promesas desde Abraham the promises from the Moses law. las promesas de la ley de Moisés the covenant of Moses. de los pactos de Moisés Or the covenant of the law. o de los pactos de la ley all those promises todas esas promesas are yes and amen. son sí y son amén yo quiero que tú notes que la escritura dice that we are Able to get his promises. que nosotros podemos obtener sus promesas pero no dice que te podemos este, agarrar las maldiciones nosotros no agarramos las maldiciones yo no obtengo la maldición la maldición no tiene poder sobre mí the power that it has el, el, el poder que tiene is the promises of God. son las promesas de Dios the Abraham covenant, en el pacto de Abraham it was the promise for me era la promesa de que yo pueda prosperar de que tú prosperes la promesa de que tú vas a crecer la promesa de que tú vas a multiplicar la promesa de que tú vas a influenciar la promesa de que tú vas a hacer una bendición de que ibas a tener en abundancia de que tú ibas a tener un nombre grande la promesa de poder caminar en confianza con su presencia. 
Yo te voy a decir algo, esas promesas para ti son sí y son amén. Pero nosotros tenemos que conocerlas. We need to declare them. Y tenemos que declararlas. We need to speak them. Tenemos que hablarlas. And we need to review them every y tenemos day. que repasarlas todos los días. I'm going to grow in Christ. Yo voy a crecer en Cristo. I'm prospering in him. Yo voy a prosperar en Él. I am an influence in this yo, soy, world. yo soy una influencia en este mundo. When people hear me speak, Cuando la gente me escucha hablar, they understand, ellos entienden. They understand the word. Ellos entienden la palabra. They understand. Ellos entienden. They understand ellos entienden. Because of the influence. Por la influencia. The promise to be a blessing. La promesa de ser una bendición. The promise to be having abundance. La promesa de tener en abundancia. Look, 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 in the times of Moses. Yo quiero que tú escuches. En el tiempo de Moisés. There was also promises. También habían promesas. And those promises for you are also yes. Y esas promesas para ti también son sí yes and amen. son sí y son amén yo he tenido personas que me han preguntado ¿por qué quieres obtener las promesas del antiguo pacto pero no quieres hacer el sacrificio? It's not what I want. no es lo que yo quiero It's what the cross gave me. es lo que la cruz ya me dio a mí It's not because I wanted to abolish the law. no es porque yo quería quitar la ley I wanted to do no es porque yo quería hacerlo It's because, uh, through Jesus Christ, es porque a través de Jesucristo it was done. ya fue consumado so that, so that covenant, so ese pacto that contract, ese contrato it was voided. fue ya anulado it was torn. fue desrompido it was broken. era roto and quebrantado God, and God said no more. y Dios dijo ya no más The only thing that you're getting from that lo único que tú vas a obtener de eso son sus promesas Are the promises. son las promesas We have the right nosotros tenemos el derecho promises, even in the Moses covenant, pa, aún en el pacto de Moisés of good health, uh, de buena salud to be able to walk in good health, de poder caminar en buena salud to be able to be wealthy, de poder ser, ser rico to bendecido be, to be able to have, uh, de poder tener see this thing about being broke all the time, yo te voy a decir algo esto de estar quebrado todo el tiempo that's not of God. eso no es de Dios I know, I know people say all the time well, what, what happened to all the poor people that are yo sé que, que, que hay gente que dice pero qué pasa con toda la gente pobre allá afuera that's not of God either. eso tampoco es de Dios There's a lot of things that happen that are not of God. hay muchas cosas que suceden que no son de Dios y es por eso que tú y yo debemos de ser esa luz del mundo es por eso que debemos de ser la sal del mundo so that we can bring an understanding. para que podamos entre, traer un entendimiento so that we can establish a new order. para que podamos establecer una nueva orden For the children of God. para los hijos de Dios we are supposed to walk in good health. nosotros tenemos que caminar en buena salud we, we, we might even authorize nosotros ni siquiera estamos autorizados to able to pray para poder orar and say God, y decir Dios God, uh, I want you to heal me from this. yo quiero que tú me sanes de esto Because then God says, porque entonces Dios va a decir who told you that you were sick? ¿quién te dijo que estabas enfermo? Who told you that you had this disease? ¿quién te dijo que tienes esta enfermedad? Society says that. la sociedad dice The eso world says that. el mundo dice Maybe eso your doctor says that. tal vez tu doctor dice And eso we confuse that with the voice of God. y nosotros confundimos eso con la voz de Dios The promise of God. la promesa de Dios of good health. de buena salud For me. para mí Me, for you para ti is yes es sí is yes es sí and amen y amen I will have good health yo voy a tener buena salud I will grow up old yo voy a crecer viejo in good health con buena salud in good spirit con buen espíritu it says I will have the promise of the wealth dice voy a tener la promesa de riqueza I will have that promise yo voy a tener esa promesa oh brother now you're not being humble oh pero ahora no está siendo humilde uh, hermano you're not being humble brother ahora no está siendo humilde Humilde, Because hermano. you can't be rich and Porque serve no the Lord. Puede ser rico y servir al Señor. That's a promise of God. Esa es una promesa de Dios. To be able to have wealth. De poder tener riquezas. And, uh, isn't it amazing? No es grandioso. When you are watching right now. Cuando tú estás viendo ahorita mismo. And you have been blessed and understand that you're wealthy financially. Y tú has sido bendecido y tú entiendes que has sido bendecido financieramente. And that you have the resources. 
resources. Y tú tienes los recursos. To be able to bless others. De poder bendecir a otros. To be able to bless other congregations. De poder bendecir otras congregaciones. To be able to take a family out to eat. De poder llevar a una familia a comer. To be able to take a family and pay their bills. De poder llevar a una familia y pagar todos sus billetes. When they're going through difficulty. Cuando están pasando por dificultad. That you have that wealth. De que tú tienes esas riquezas. Or who's supposed to do it? O quién lo va a hacer? The world? El mundo? Do we expect the world to do it? Nosotros esperamos que el mundo haga todo eso. This is what most Christians have been expecting. Esto es lo que la mayoría del cristiano ha estado esperando. Let the world do that. O que el mundo lo haga. Let the world be the light. Que el mundo sea la luz. Let the world be the salt. Que el mundo sea esa sal. But I'm telling you right now. Pero yo te voy a decir ahorita. I'm telling you right now. Yo te voy a decir ahorita. When Jesus said it is finished. Cuando Jesús dijo es terminado. He said also being broken. Is también el mismo dijo, también el ser quebrado también es terminado. Being sick is finished. El estar enfermo también es terminado. He took all that to the cross. Él llevó todo eso a la cruz. The promise of a long and prosperous life. La promesa de vivir una vida larga y and próspera. And prosperous. Y próspera. I'm telling you something. Yo te voy a decir algo. This is not just about living long life. Esto no más se trata de vivir una vida larga. But to live and enjoy life. Pero vivir y disfrutar disfrutar de la vida Enjoy it. disfrutar de When ella the last time you went out? ¿Cuándo fue la última vez donde tú saliste y donde tú pudiste decir es que yo amo la vida de Dios en mí Or you just go to work. o demás simplemente vas al trabajo And you come back home. y luego regresas a la casa And then you go to sleep, maybe. Y, y luego te duermes maybe you watch a movie. y luego tal vez estás viendo una película And then you start all over again. y luego tú comienzas nuevamente you go to work. Uh, tú vas al trabajo really no y realmente no estás disfrutando porque estadísticamente la mayoría de las personas que trabajan están trabajando en lugares que ni siquiera ellos mismos están disfrutando so all day goes by, so como que todo el día pasa no donde no hay gente que está disfrutando you, the of God yo te voy a decir algo la promesa de Dios Prosperous and joyful life. Es de que tú tengas una vida larga, próspera, donde la estés disfrutando. Yes, I'm talking about the promises of God. Sí, yo estoy hablando de las promesas de Dios. Yes, I'm talking about enjoying 2021. Yo estoy hablando de disfrutar 2021. Yes, I'm talking about that this year would be a different year for you. Sí, yo estoy hablando de que este año sea un año diferente para ti. But it would be totally different. De que sea totalmente diferente. The world may be in chaos, but not for you. El mundo puede estar en caos, pero no para ti el mundo puede estar quebrado pero no tu persona tal vez hay una depresión financiera pero no tú tú no puedes estar en ese mismo escenario porque tú estás parado en el año favorable del Señor nosotros no podemos ser igual como el mundo la promesa de Dios Blessing on our families. De poder tener el favor, la bendición en nuestras familias. That was one of the promises in the old covenant. Esa una, era una de las promesas en el antiguo pacto. That, my, that your family would be blessed de because que, of you. De que tu familia va a ser bendecida por ti. Can you imagine that? Te puedes tú imaginar eso. That because of you, the people around you are blessed. De que por tu persona, la gente que está alrededor de ti también es bendecida. Even your cat is blessed because Aún of you. Aún tu gato es bendecido por ti. Aún tus animales son bendecidos por ti. In the blessing of God. El favor, la bendición de Dios. Your economy, en in tu your economía, en tus eh, inversiones. In your decision making, en tus decisiones. In all those things, en todas esas cosas. You will find the favor of God. Tú vas a poder encontrar allá el favor de Dios. You will find it because, not because just because of you. Tú lo vas a encontrar, pero no por ti. But because of the covenant. Pero por el pacto. The father did with the son. Por el pacto que el hijo y que el padre hizo con el hijo. And now we have the access. Y que ahora nosotros tenemos ese mismo acceso. The promise of abundant 
prosperity. La promesa de la prosperidad abundante. Now I know a lot of people say. Yo sé que muchas personas dicen. All these pastors are prosperity gospel preachers. Es que estos pastores son este, uh, uh, pastores de, de prosperidad. They always preach on money. Siempre están predicando de dinero. They always preach on finances. Siempre están predicando de las finanzas. Well, let me tell you something. Déjame decirte algo. If you go back to all our conferences. Si tú regresas a todas las conferencias. You will notice that we need to preach more on this. Si debes de tú vas a notar que necesitamos predicar más de esto. Because we don't really talk about this. Porque realmente nosotros no hablamos de esto. But you know why people don't talk about it? Pero tú sabes por qué la gente no habla de esto? Because most people are not experiencing prosperity. Porque la mayoría de las personas no están experimentando lo que es la prosperidad. But we need to begin to experience prosperity pero, with our hands. Pero tenemos que comenzar a experimentar prosperidad con nuestras manos. I remember when I was growing up in the church. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo dentro de la iglesia. And people would say, "How are you today, my brother?" Y la gente decía, "¿Cómo estás tú, hermano?" And people would respond and they say, "Oh, I am blessed." Y la gente respondía y decía, "Bendecido." But people knew that they weren't blessed. Pero la gente ellos mismos sabían que no estaban bendecidos. They don't have a job. No tienen trabajo. It's not going well. No está yendo bien para and ellos. And if it's not going well in the family. Y si no está yendo bien en la familia. Then, or with the finances. O con las finanzas. It's not going well with the wife. Entonces no está yendo bien con las esposa o con el esposo o con la relación ¿Cómo tú puedes tener una relación sana con tu pareja si hay problemas constantes en las finanzas donde no hay trabajo donde no hay ingreso donde no hay prosperidad en ninguna de las áreas ¿Cómo tú puedes tener una relación sana? Y es por eso que hay mucho matrimonio que está sufriendo ahorita. No porque no se aman el uno al otro. La gente no se divorcia porque dejaron de amarse el uno al otro. Pero porque hay conflicto. Porque dicen ellos, yo predico algo, pero no me está sucediendo. The promises of God are yes and amen. Las promesas de Dios son sí y son amén. They're yes and amen. Son sí y son amén. All his promises. Todas sus promesas. He promises that we are going to be the head and not the tail. Él promete que vamos a ser la cabeza y no la cola. That we are going to be ahead and not behind. Que vamos a estar hacia adelante y no vamos a retroceder. That we are moving from victory to victory. Que vamos a movernos de victoria en victoria. From glory to glory. De gloria a gloria. But you must believe this. Pero nosotros tenemos tenemos que creer todo we, esto. We, we must have to make a decision. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Where am I going to stand? ¿Dónde yo voy a estar parado? Do, do I think that I'm going to stand because I'm, I'm working a lot for the Lord? Yo creo que voy a estar parado porque estoy trabajando mucho para el Señor. I'm sacrificing a lot. Porque estoy sacrificando mucho. Or because I have an understanding. O simplemente porque tengo el entendimiento. That I am in Him and He is in me. De que yo estoy en él y él está en mí. And he has made me complete. Y de que ella me hizo a mí completo y que él me está perfeccionando cómo yo voy a caminar cómo yo voy a vivir este año in en depresión in anguish, en, en angustia in, in pain, en dolor o yo voy a caminar confiadamente sabiendo de que él es mi Dios y de que yo soy su hijo y de que yo estoy sentado ahí en la mesa nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos ya es terminado yo no voy a estar viviendo mis años como los años pasados yo no voy a estar viviendo de esa manera más yo no voy a estar viviendo como viví en el año 2018 en el 2019 o en el 2020 yo no voy a vivir de esa manera yo voy a decir es terminado para mí y yo voy a orar al Señor 
revelation knowledge. Dios, dame revelación, conocimiento revelado. Give me revelation knowledge. Dame conocimiento revelado. Maybe I'm going to lose friends. Tal vez voy a perder amistades. Maybe there's going to be relationships that I will not have. Tal vez van a haber relaciones que yo no voy a tener. But I'm going to advance. Pero yo voy a avanzar. I'm going to move in the year of the Lord. Yo voy a moverme en el año del Señor. I'm going to go forward. Yo voy a avanzar hacia adelante. I'm going to move in Christ. Yo voy a avanzar en Cristo. So not only do you get the promises. So no más uno obtiene las promesas the Abraham covenant. Del pacto de Abraham. But you're also going to get the promises of the Moses covenant. Tú también vas a agarrar las promesas del pacto de Moisés. But you're also going to get more. Pero también vas a obtener más. You're going to get more. Vas a obtener más. And the promises that you're going to get. Y las promesas que tú vas a obtener is those that are found in Christ. Son aquellas que son encontradas en Cristo. Those that are found in the cross. Son aquellas que son encontradas en la cruz. When we walk where our sins are, are forgiven. Donde nosotros caminamos, donde nuestros pecados ya son perdonados. They are forgiven. Son perdonados. Completely forgiven. Completamente perdonados. They're forgiven and forgotten. Son, son perdonados y son olvidados. And that sin anymore, does not have a place anymore. Y ese pecado ya no tiene lugar más. So that I may be walking in the blessing of God. Para que yo pueda estar caminando en la bendición de Dios. The promises of God. Las promesas de Dios. For me are Para real. mí son verdaderas. The promises of God. Las promesas de Dios. For you are Para real. Para ti son verdaderas. In him he en says. Él, él dice that you are loved now. De que tú eres amado. You are embraced. Tú eres abrazado. You are embraced by God. Tú eres abrazado de parte de Dios. You are embraced by his justice. Tú eres abrazado por su justicia. You are embraced by his justice. Tú eres abrazado por su justicia. There is nothing that will go unnoticed. No hay nada en lo cual no va a ser visto by God. de parte de Dios. He is the God of justice. Él es un Dios de justicia. And he's got your back. Y Él tiene ahí tu espalda. Because he says that you are chosen. Porque Él dice que tú eres escogido. You have been predestined. Tú has sido predestinado. You are a chosen generation. Tú eres una generación escogida. You have been called tú fuiste llamado to be a king and a priest. para ser un rey y un sacerdote. You are his handmade possession. Nosotros somos su posesión que él hizo con sus manos. So he, he makes it new. Él lo hace nuevo. All new. Él lo hace totalmente nuevo. Esas son us. sus promesas de él para nosotros. That he delights in you. De que él se deleita en tu persona. He delights in you. Él se deleita en tu persona. Él no está enojado contigo. He's not trying to curse you. Él no está tratando de maldecirte. He's not trying to kill you. Él no está tratando de matarte. He's not trying to do any of those él no está tratando de hacer nada de eso. Now, if you lived in the days of Moses, no, si tú vivieses en los tiempos de Moisés, yeah, to kill you. él sí trataba de matarte. He would try to do all of él trataba de hacer todo eso. Because that, that was the law. Porque eso era la ley. That was the law. Eso era la ley. You broke the law, tú quebrabas la ley and you were killed. y tú eras matado, te and, mataban. As a matter of fact, de hecho, in back of the days, en los tiempos antiguos, you were ignorant. si tú eras ignorante, If You did not know. Si tú no sabías, you also die. también morías. You also be stoned. También te tiraban piedras. You also be killed. También eras asesinado. Because there was no way. Porque no había forma, manera. To be able to say that he is Jehovah God. De poder decir él es Je Jehovah Dios. And the, and the, and that you and that you would live a life that was totally ruined. Y de que tú ibas a vivir una vida que te era totalmente arruinada. So God would say no way, Jose. So Dios decía no, 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 con esto no me puedes suceder. This is not going to happen. Esto no va a suceder. So this is why people were killed. So es por eso que la gente era asesinada. But today, pero hoy en día, it's a new day. Es un nuevo día. The ignorance, la ignorancia, is exposed. Es expuesta. And the revelation of God, y el conocimiento revelado de Dios, begins to come into our life. Comienza a entrar a nuestras vidas. Like never before. Como nunca más. You are his delight. Tú eres su deleite. You are his delight. Tú eres su deleite. You are his delight. Tú eres su deleite. You are his ambassador. Tú eres su embajador. You are the chosen one. Tú eres el escogido. That's justice. Dios, tú eres la justicia de Dios. Here on this planet. Aquí en este planeta. Walking in this planet. Caminando en este planeta. You are his hands and his feet. Tú eres sus manos, sus pies. Listen, he chooses to forgive us. Escucha, él, él, él escoge 
a perdonarnos. He forgives our wickedness. Él nos perdona todas las cosas malas. Our transgressions. Nuestras transgresiones. And he never remembers anymore. Y ya no más se acuerda de esas iniquidades. He remembers no more. Ya no se acuerda más. And I'm telling you, I'm telling you something. Y yo te voy a decir algo. What, what a relief it is. I mean, es algo bueno. I mean, se siente uno bien libre. To be able to walk in freedom. Poder caminar en libertad. To be able to walk in freedom. Poder caminar en esa libertad. Because we know that he loves us. Porque nosotros sabemos que él nos ama. And that even when we fail. Y que aun cuando nosotros fracasamos. Even whenever we make mistakes. Aun cuando nosotros cometemos errores. He embraces us. Él nos abraza. And he teaches us. Y él nos enseña. And perfects us. Y nos perfecciona. So that we don't make those same things over and over again. Para que no vuelvan vuelvamos a cometer lo mismo nuevamente Dios promete que ya no va a estar molesto con nosotros más ya no va a estar molesto con nosotros más porque ahora nosotros vivimos en su gloria ahora vivimos en su gloria constantemente le tienes que decir a tus amistades ya deja eso ya deja de mentir ya deja de estar ahí me involucrándome invitándome a lugares que no son buenos ya deja yo quiero disfrutar este año el año del Señor y todo depende de ti todo depende de ti su promesa dice que no va a remover su amor incondicional porque este covenant of grace of peace Porque este pacto de la gracia de la paz it was given through his son fue dado por su hijo and now we have that same privilege y ahora nosotros tenemos ese mismo privilegio even to be blessed aún ser bendecido with all spiritual blessings con toda bendición espiritual knowing that we are eternally saved sabiendo que nosotros somos salvos eternamente and that we're not going to be worried about losing our salvation y que no vamos a estar preocupados de poder perder la salvación Can you imagine living that way? ¿Te puedes tú imaginar viviendo de esa manera? Every day wondering if I'm going to lose my salvation. Todos los días preguntándonos si vamos a perder nuestra salvación. I have been set eternally sealed by God. Yo he sido sellado eternamente de parte de Dios. I have been sanctified eternally. Yo he sido santificado eternamente. I have been forgiven eternally. Yo he sido perdonado eternamente. Me and my house. Yo y mi casa. We will serve the Lord. Serviremos al Señor. Me and my house. Yo y mi casa we will be a blessed generation. Seremos una generación bendecida we will live many years Viviremos muchos años to be able to sing of his praises. Para poder cantar de, sus de su gloria Podemos cantar Para poder cantar de lo que Él ha hecho Not what we think he's gonna do. No de lo que nosotros pensamos que va a ser But what he has done Pero already. lo que ya ha hecho listen, 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 listen. Yo quiero que tú escuches John 15, 16 says, Juan 15, 16 dice and I'm almost ending. y ya voy a concluir I know time goes by really quick. yo sé que el tiempo está pasando rápido But I want to end with this. pero quiero concluir con esto Juan 15, 16 says, en Juan 15, 16 dice you have not chosen me, tú no me has escogido a mí But I have chosen you. sino yo los he escogido a ustedes and I have appointed you. y los he comisionado and I have placed y you. los he puesto and I have purposely planted you. y con propósito los he plantado so that you will go and bear much fruit. Para que vayan y den mucho fruto. You keep bearing the fruit. Y para que den ese fruto. And that your fruit will remain. Y para que el fruto perdure. And that it will be lasting. Y para que sea para siempre. And whatever you need. Y que todo lo que tú necesites. And you ask the Father. Y todo lo que tú le pidas al Padre. It will be made available to you. Va a ser disponible para ti. Listen, anybody that is walking in the understanding. Yo quiero que escuches todo aquel que está escuchando, caminando en un entendimiento caminando en este entendimiento de este nuevo pacto yo te voy a decir algo cualquier cosa que tú necesites va a ser dado para tu persona va a ser dado a tu persona y aún cuando uno no está produciendo ahorita mismo aún cuando no estás produciendo pero estás en el Espíritu el Espíritu 
de Dios. It will unleash what is inside of you. Va a sacar lo que está dentro de ti. It will unleash what is hidden inside of you. Va a sacar aquello que está escondido dentro de ti. And it will cause it to come forward. Y va a causar que esto salga hacia adelante. Because you have made a decision. Porque tú has tomado la decisión. You have made a decision tú to walk. Tú has tomado la decisión de caminar. In this year. En este año. Not like in the chronicle year. No como en el año crónico. But in the year of God. Pero en el año de Dios. The year what you say. En el año donde tú dices. These promises. Estas promesas. Of God for me. De Dios para mí. Are real. Son verdaderas. They're real. Son verdaderas. I will live them. Yo voy a vivirlas. I will live them. Yo voy a vivirlas. I will walk them. Yo voy a caminarlas. I will declare them. Yo voy a declararlas. I will declare them. Yo voy a declararlas. And believe me. Y créelo. That if you have a purpose. Que si tú tienes un propósito. And in this understanding. En este entendimiento. And you are carrying this spirit. Y tú estás cargando este espíritu. The spirit of God. El espíritu de Dios. The spirit of Zoe. El espíritu de Zoe. The spirit of life of Christ. El espíritu de la vida de Cristo. There is no way. No hay manera. That you're going to be laying back, laying down. De que tú vas a estar ahí nomás descansando. Depressed. De, con depresión. Or, 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 or upset. O obse, o enojado, Or molesto. Things are not happening Porque for las you. cosas no están sucediendo como quisieras que sucedieran. No, the spirit of God. El espíritu de Dios. That is in you. Que está dentro de ti. It's going to push you. Va a empujarte. It's going to push you. Va a empujarte. Because the covenant. Porque el pacto. Is not with you. No está contigo. The covenant. El pacto. It's done because of you. No es por ti. It's because of his son. Es por su hijo. And that covenant. Y ese pacto. It will become available. Va a llegar a ser de. Va a es disponible. It's active. Está activo. And it will never die. Y nunca, nunca se va a morir. It will never die. Nunca se va a morir. You and I have failures all the time. Tú y yo podemos fallar todo el tiempo. Every day. Todos los días. But even walking in this covenant. Aún caminando dentro de este pacto. We can make mistakes. Nosotros podemos cometer errores. But even the mistakes that you make. Pero aún esos errores que uno comete. It will not remove. No va a remover. It does not have the power. No tiene el poder. The power enough. El poder suficiente. To be able to remove the hand of God. Para poder remover la mano de Dios. The favor of God. El favor de Dios. The grace of God. La gracia de Dios. His promises. Sus promesas. Whatever mistake you make. Cualquier error que tú cometas. Or that you have made. O que tú has cometido. It does not have the power. No tiene el poder. To keep you down. De poder mantenerte hacia abajo. So today I tell you. So hoy yo te digo a ti. Stand up and walk. Párate y camina. Stand up and move forward. Párate y avanza hacia adelante. Today I tell you. Hoy yo te digo a ti. Make a decision. Tienes que tomar la decisión. To say in your life. De decir a tu vida. These situations around me. Estas situaciones alrededor de mí. They are finished. Son ya terminadas. They're finished. Son terminadas. I will not allow these situations. Ya no voy a permitir que estas situaciones. To hold me down. Me detengan hacia abajo. I'm not gonna allow these situations. No voy a permitir que estas situaciones. To keep me in depression. Me mantengan ahí en depresión. I'm moving out of this. Yo voy a salir de todo I'm esto. I'm moving out of this. Yo voy a salir de todo I esto. I am the head and not the tail. Yo soy la cabeza, no soy la cola. I'm moving ahead and not behind. Yo voy a avanzar hacia adelante y no voy a retroceder. I'm moving from victory to victory. Yo voy a ir de victoria en victoria. And from glory to glory. Y de glory. gloria en gloria. Because this covenant is permanent. Porque este pacto es permanente. It is complete. Es completo. And it is eternal. Y es eterno. Father, I pray right now. Padre, oramos ahorita. Through the power of your word. A través del poder de tu palabra, Dios. Father, there's a lot of people out there. Padre, hay muchas personas hacia afuera. Didn't even realize. Que ni siquiera realizaban. Of all the promises that you have made available. De todas las promesas que tú ya has hecho disponible. That you have available for us. Que tienes disponible para nosotros. Sometimes we're caught up praying for things. Hay veces que nosotros nos involucramos y oramos por cosas. That we already have. Que nosotros ya tenemos. And you remind us. Y tú nos recuerdas. Father, you remind. Padre, tú no recuerdas that it is up to us. que todo depende de nosotros. No, such thing as a happy year. no hay cierta cosa como un año feliz. There is a thing of happy people. Hay, 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 hay personas felices Because they enjoy the joy of the Lord. porque disfrutan el gozo del Señor. They enjoy the life of the kingdom. Disfrutan la vida del reino. They enjoy the culture disfrutan of the la kingdom. cultura. 
cultura del reino the culture of the kingdom. la cultura del reino Father, and I pray right now, Padre y oramos ahorita Father, that this can only come through revelation. que esto no más puede llegar a través de una revelación your spirit. a través de tu espíritu your spirit. a través de tu espíritu Let it come. que venga Padre Let it come. que venga Let it be. que venga que sea Let me come out of religion. que yo pueda salir de religión Let me come out of legalism. que yo pueda salir de todo el legalismo Let me come out of the rituals, que pueda salir de todo el ritual Let me enjoy the Zoe life. que pueda disfrutar de esa vida soy Let me, let me enjoy the life of Christ. que pueda disfrutar de la vida de Cristo the eternal life. de esa vida eterna the eternal life. de esa vida eterna Father, I pray right now. Padre oro ahorita Even for me. aún por mí mismo Father, let me see more. que yo pueda ver más Give me more of your wisdom. que yo pueda tener más de tu sabiduría Give me more of your wisdom, que pueda tener más de tu sabiduría let me, let me, Dios let that be revealed que eso pueda ser revelado a mi persona let that be revealed que pueda ser revelado so that I may be able to see further. para que yo pueda ver más allá move, God. y avanzar Dios let me move, God. quiero moverme Dios Father, in the, in the dimension that you en esa dimensión que tú quieres que oh, me mueva in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo It is finished. Es, co es consumado It is finished. es terminado It is finished. es terminado I'm going to enjoy this year. yo voy a disfrutar de este año And I pray that you enjoy also. y yo oro que tú también disfrutes that you walk this year in enjoyment. que tú puedas caminar en este año disfrutando Scripture says, la escritura dice enjoy the Lord. disfrutar del Señor Delight yourself in Him. deleítate en Él Forever. para siempre Forever and ever. para siempre para siempre If you be part of this ministry, si tú quieres ser parte de este ministerio just write to us. nomás escríbenos just write us a private message. escríbenos en un mensaje privado Tell us that you're be listening to us. dinos que vas a estar escuchándonos that you're committed to the word. que tú estás comprometido a la palabra And I'm telling you something. y yo te voy a decir algo People like Pastor Basilio, la gente como el Pastor Basilio that come and also share in this conference. que también viene y también comparte I'm telling you, that's a word that you want to hear. yo te voy a decir algo eso es una palabra que tú quieres escuchar every time that I come out, y cada vez que yo también vengo I pray. yo oro This word adds value que to esta you. palabra le, 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 te, te agregue valor that, that it opens your mind. que abra tu mente that it causes that you have a thought. que cause que tú tengas una, un pensar And that the spirit of God y que el Espíritu de Dios will really begin to do a work in realmente your life. comience a hacer un trabajo en tu vida Even more and more aún más y más y más cada If día be a giver to this si ministry, tú quieres ser un dador a este listen, ministerio there's a difference to give and to hay, be a giver. hay una diferencia de dar y ser un dador to be a cheerful de ser un dador alegre y yo te voy a decir algo cuando tú tienes kingdom, ya el entendimiento del reino culture, del reino de la cultura then there is, it's, it's just natural es natural to be a giver, ser un dador and to be a cheerful giver. y ser un dador alegre so I want to encourage you. So yo quiero animarte so you have been watching, unos han estado viendo you have been committed, han estado comprometidos and now you need to be a giver. y ahora tienes que ser un dador Sé un dador alegre. Mete a la página web. Send us a private message, mándanos un mensaje privado. And then say, I want to give. Y luego di que le quiero dar. I pray that you stay connected Yo oro que tú te mantengas conectado for our next conference, para nuestras próximas conferencias. Our part four of the series, la parte 4 de esta serie. And even the next series to come. Y aún la próxima serie es de venir. I'm telling you they're gonna be a blessing Yo te voy a decir algo. Van a ser de bendición It's para ti. Be one hour full of Va a ser word, una hora llena de la palabra. And I know that you will be blessed. Y sé que vas a ser bendecido. See you until next Nos vemos la próxima conferencia. Be blessed. Sean bendecidos. Thank you for watching this powerful Kingdom Conference by Charles Torres. It is by your partnership and support that we can take this message of the Kingdom around the world. Visit us online at lifethewoodlands.com for more details. Again, thank you for joining Charles. There are many ways to stay connected to this ministry. Social media has made it easy to be in partnership with Life of the Woodlands. Follow us on Facebook for ongoing messages and community outreach. You can also go back and watch these powerful conferences on the web. Your continued partnership and giving can be done online through our website at lifethewoodlands.com.